大家好，我是鬼叔，又到了睡前故事环节。害怕的小伙伴，弹幕里扣个一；不害怕的，扣下眼珠子。怪谈协会收录粉丝投稿的毛骨悚然的恐怖经历，以下都以第一人称讲述，切记，千万不要夜里一个人看。好的。咱们今天晚上的系列故事呢，来自于香港新城电台的节目啊，《恐怖在线》。相信呢，有很多小伙伴应该是听说过的，这是非常资深老牌的灵异电台。那我们现在呢，先讲这个灵异电台当中的第一个故事啊。第一个故事呢，是关于图书馆里的哭声。众所周知啊。香港的某大学呢，是以科技著称，一到晚上就是灯火通明，特别是图书馆。大家一定是以为这里的同学都非常努力的在学习吧？确实也是啊，大学的学术成绩都是有目共睹，但同时关于这个灯火通明的图书馆，却有一个灵异的传说。传说在几十年前，这个大学的图书馆刚刚建好，那个年代呢还没有手机。有一位非常勤奋好学的女同学呢，在图书馆里头学习，不知不觉的就睡着了。保安来检查的时候，由于她坐的位置比较靠里，所以没有看到她。等她惊醒过来的时候，已经是半夜了。她当然是非常害怕的，周围呢漆黑一片。于是她开始呼叫求救，在慌忙之中却撞到了书架，而书架压在了她的身上。等到第二天天亮了，图书馆开门，人们才发现了她。已经不幸离去，但是在这件事情以后啊，每次晚上关门前，保安巡逻到图书馆那层的时候，总是会有弱弱的哭声和传来一个女孩的声音，那声音似乎在说：“救命啊！”很长的一段时间，保安不停的离职，因为受不了这个声音的惊吓，而校方呢也不知道该怎么办。偶然一次巡楼的时候，忘记把灯给关上了。那次的巡楼竟然没有了这个女孩的呼叫声，所以这个习惯就一直的保存到了现在。所以直到现在，大学的图书馆夜里头都从来不会关灯的。而据说呢，这个大学曾经做过一场法事，所以香港人都会知道这个大学。好的，咱们第一个短片的故事《图书馆里的哭声》就给大家讲完了。好的，那我们开始今晚的第二个故事啊。关于夜半的的士后备箱，这是一个关于出租车司机的故事啊。香港的夜晚 ，A 司机呢在机场附近接客，一位女子带着一个中小型的行李箱来到了 A 司机的面前。她身穿白衣，颇为清秀。这个女孩呢刚从国际航航班下了飞机，她是一名留学生。司机师傅呢帮助把女孩提了行李，放到了行李箱。便开始送他回家了。他住得很远，也非常的偏僻。司机并不是非常熟悉这段路，女孩呢便给司机指了路。这一段路上气氛也算是愉悦，司机呢也有跟女孩子说笑了几句。就在快要到达目的地的时候，远方来了一辆车，司机被这远光灯给闪了一下，拐了一个弯以后，却发现车内的女孩不见了。当时的司机呢也比较迟钝，并没有想到一些奇怪的事儿。只是觉得这女孩怎么都突然不见了呢？之前还在说笑来着，莫不是刚刚转弯迟缓了一下，她下车了？后来，司机想到了同行说的那些灵异经历，就心想着，莫不是今天让我给遇上了？哦，对了，看看车尾箱，他的行李要是不在的话，那就肯定是见鬼了。于是呢，司机马上的打开了车尾箱，奇怪，他的箱子还在。人去哪儿了呢？于是呢，司机选择打开了行李箱，本想抱着看能不能找到这个女孩的一些证件，结果却发现了正是这个女孩被塞到了行李箱里，并且已被肢解。当时 A 司机已经吓坏，马上的报了警。警方来到以后，也对他产生了怀疑。在翻查了机场的监控录像以后。发现是下飞机了之后，这个行李箱一直是一个男子推着出来的，而那名男子一人推着两个行李箱，仿佛跟人在有说有笑的样子。而尸体的检测报告出来，死者也并非是死于那天的晚上，而是在登机前就已经离世了。那么
是这个女子将自己肢解的身体运回了家乡吗？这第三个故事呢，叫做《吃黑狗》，说是在澳门啊，有一家菲律宾人特别爱吃狗肉，他们附近呢有一只黑色的狗，看到他们一家人呢，便会对他们叫。久而久之，这家人呢对这只黑狗也是厌烦，加之本身不是爱狗之人，就把狗给抓了起来，杀掉了。杀了不止以后，还剖开了黑狗的肚子。发现里面还有着小狗啊，有狗宝宝。这家人把狗吃了，小狗宝呢拿来泡了药酒。一天夜里，他老婆突然从床上坐了起来，而她老公被吓了一跳，连忙问道：“怎么回事？”结果发现他老婆发出了阵阵低吼的叫声，仿佛就是狗一样。他老公呢连忙的摇晃了他，随后他老婆清醒了过来，也不知道刚刚发生了什么。一连好几天都是这样。最后还是去看了精神科医生，医生呢还开了安眠药给他老婆，然而，并无作用。他老婆晚上还是会这样。终于有一天晚上，他老婆在半夜下了床，走到厨房里，又走回了房间。她老公被吵醒以后啊，看到回来的她手里拿着一把刀，一插插到了自己的肚子里，仿佛像是那天他们杀那只黑狗一样的，剖开了自己的肚子。还把手伸进了肚子里面，把内脏都给掏了出来。而当他老婆还准备拿刀去攻击老公的时候，就已经因为失血过多而倒下了。故事的最后呢，就是他老婆去世了。后来警方呢也来调查了这个案件，只能列作是精神失常案件处理，因为刀上呢没有老公的指纹，也没有谋杀的倾向。最后。他的朋友当时也在场帮忙杀了这只黑狗的，后来也不知道为什么跳楼自我了断了。而这位丈夫觉得大事不妙，所以赶紧的去找了一些法师。所有的法师都表示无法帮忙，因为说是这家人杀生无数，罪孽太深。关于黑狗啊，黑猫在东西方都认为是灵力很高的象征，所以西方的女巫会有黑猫作伴，而东方。则是说，尸体被黑猫跳过就会发生尸变。这肚子里有宝宝的动物，则是非常有怨气的，千万不能杀生。哎，可以啊，我们第三个短片的故事就给大家讲完了。弹幕里小伙伴说，今天爬山十二公里，回来又听着故事睡觉。还有小伙伴说，你们想象中的鬼叔是不是一个糟老头子？弹幕里说，一直以为鬼叔是三十多的大叔，我现在是三十多呀。好了，咱们继续这个系列的短篇故事啊。这第四个呢，叫做香港兰桂坊酒吧的一个怪女子。我的朋友呢，有一次去了某间酒吧，对，就是酒吧，在兰桂坊一间非常多名人去的酒吧，最近呢刚刚装修完的那间。他是一个男生，去酒吧当然是到处看看，寻摸着有没有美女。然后呢，他就看到有一个女孩子特别的漂亮，在吧台的地方。当然，他并没有看太久，就把视线给移开了。出于对于美女的好奇，过了一阵子，他又把视线转移去了吧台，发现那女子还在这里，但他居然去喝了别人的酒。严格意义上来说，是凑近了酒杯，似乎在闻着酒杯。而更奇怪的事情发生了，那位女子从吧台的这头闻到了那头，每个人的酒杯她都要凑过去闻。这时候她似乎意识到了一些奇怪的地方，因为那是一个亚洲女子，但吧台上喝酒的有着不同国籍的人，看上去不像是认识的才对，而且身边的人好像对她的这种怪异的行为都无视掉了。在发现了情况异常的时候，她就赶紧的不再继续看她了。这件事情发生以后，他向朋友说了这个经历。老实说，他自己也不确定看到的是不是不干净的东西。然而，他的另外一个朋友居然说，他有一次去那家酒吧，也看到了有这样行为的古怪女子。那么，这个喜欢闻酒的女子，只是一个行为奇怪的女生吗？还是……所以，下次去这家酒吧的朋友，不妨你也留意一下，有没有人。在闻着你的酒杯呢，小可乐好像是在睡觉，在听着呢。说这鬼叔什么时候讲呀、啊？好的，来，咱们开始第五个故事啊。第五是关于李小龙的灵异事件。
投稿人说呢，我叫叶桂生，刚出道的时候艺名是江涛，意思是江水滔滔。当时我进娱乐圈是舞狮训练班出来的，非常的年轻，才十七岁。当时我们同一期舞狮训练班出来的都已经退役了，有彪师傅、鲁俊师傅。当时是一九七三年，我就加入了嘉禾。为什么加入了嘉禾呢？因为当时李小龙拍完了《唐山大兄》是最出名的时候，我们当时是年轻人，都非常的崇拜李小龙，所以就加入了。在一九七三年一月初的时候呢，我们开始拍《龙争虎斗》这部戏。这部戏开始呢都在片场拍，嘉禾片场。年轻的一辈应该不知道，老香港人应该都知道，在山边，釜山道附近，以前是永华片场，被嘉禾收购了。一月份大概拍了一个多月，拍那几场戏是李小龙和时间对打，大家应该记得那场戏，就是在镜里对打。我们那时候都有去帮忙看着场子。有一晚很特别，那场戏是时间叔在古堡里接待李小龙，又有舞龙舞狮，非常高兴的场面。有一段戏时间拍完呢，就不用再拍了，剩下是李小龙在拍那些高兴的场面，所以时间叔就去了休息。当我们拍到半夜了，每个人都很累了。我们那场戏拍完之后呢，就去找了监叔，但监叔不在休息的地方。其中一个人以为他在洗手间，所以就去找他，但洗手间里也没有。于是呢，他就回到了片场，跟李小龙说：“时间不见了。”李小龙说：“不会的吧？”大家呢分头去找监叔，他可能去抽烟了，或者在哪里休息吧。于是呢，我们舞狮班的都帮忙去找了。当我们去到片场外面的山边时，看到有个人影在那边。当时是半夜，我们心想：这么晚，还有谁呢？当然，那人的背影看上去非常像是时间，便走近了一看，结果发现真的是时间叔。可当时的时间非常的奇怪，他在说话，好像是在用英语在聊天。可附近却只有他一个人，于是我们找到了李小龙，跟他讲，时间叔很奇怪，他一个人在那边说着英语。后来李小龙也过来了，他也看到了时间在讲英语，就对着前面说了几句。说时迟，那时快，李小龙对着前面讲完了英语之后，时间好像被解穴了一样，回头看着我们：“你们在做什么？”李小龙回答他：“先叔，没事，我们准备收工了。”随后，我们便扶着时间叔回到了片场。回到片场后，李小龙跟导演说了几句，导演呢就跟大家宣布：“各位手足，我们今晚之后就不会拍夜晚的戏份了，白天我们再安排去别墅拍大戏。”现在想起来，怎么会这么奇怪呢？我想，李小龙当时也意识到会有些奇怪的事情发生了。我们当时太年轻，真的不会想到这些奇奇怪怪的事情。接着大约过了三天，我们就去了别墅拍戏。那个别墅呢，以前是演员的别墅。这部戏讲他们坐船去了古堡，我们拍了白天的戏份，白天的戏份都非常的正常，什么怪事都没有。当拍到大概是五月中的时候，那天李小龙和我们舞狮班的就回去片场拍戏了，也是白天的戏。但如果大家记得或者有留意的话，当日的李小龙是在拍戏期间突然昏迷了的。昏迷了三个小时，当时的情形非常的令人担心。幸好是他醒来以后，并没有其他的事情。不知道看到这里的你会不会觉得很奇怪？反正我们觉得非常的奇怪，因为拍了几个多月，在古堡和别墅拍都没有问题，但是回来却发生了这样的事。我想这些可能跟时间书之前的事有联系。当我们拍完这部戏之后的事，我想大家也都知道了。李小龙接下来拍的戏叫《死亡游戏》，也是在这个片场拍的。这部戏大家都不知道，拍了没多久，在七月二十号，李小龙就去世了。我总觉得，当时拍这部《龙争虎斗》的时候，有很多预兆着李小龙会有事。然而没过多久，小龙就真的离开了我们，非常的令人伤感。